بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة صدق شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما تبن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشري علم بطها ودعاء نجلي وغرس النخل والصدقات تجري براثة مصحف ولبات ثغري وحفر البئر أو إجراء نهري وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري آدھرنی ارائے استاد مارے پنڈیدن مارے متعلیم گڑے بہمانی گڑایا سہودرن مارے سہودری مارے سہورتو کرے കേരളത്തിൻ്റെ ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് കർണാടകയുടെ തുടക്കത്തിൽ മറ്റു പല അതിർത്തികളിലും ഉള്ളതുപോലെ വലിയ കാവലിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച മഹാരഥന്മാർ ഇവിടെ അന്തിയുറങ്ങുകയും എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഉചിതമായ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിർത്തി എത്താൻ നേരത്ത് നാടുകാണി ചുരത്തിൽ അവിടെ ഒരു മക്ബറ കാണാം കുറച്ചാളുകൾ അത് പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു തൊണ്ടി സഹിതം അവൾ പിടികൂടി പിന്നെയും പൊളിക്കാൻ നോക്കി പിന്നെയും പിടികൂടി പഴയകാലത്ത് 
ബ്രിട്ടീഷുകാർ റോഡ് വെട്ടുന്ന സമയത്ത് കബറ് കണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അടയാളം വെച്ചതാണ് അവിടെയും ധാരാളം നേർച്ചകളും സിയാറത്തുകൾക്കും വലിയ ഫലം ഉണ്ട് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകുന്ന ഇവിടെയും പലയിടത്തും അന്തിയുറങ്ങുന്ന മഹാരഥന്മാരുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മജിലി സല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ വിശിഷ്യ മാപ്പിളെടുക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദേശത്ത് ഈ പരിശുദ്ധമായ മക്ബറയിൽ അന്ത്യുറങ്ങുന്ന ഔലിയാക്കൾ അവരുടെ നോട്ടവും അവരുടെ തർബിയത്തും ഇവിടെ എത്തുന്ന സിയാറത്തിന് വരുന്ന നേർച്ചയാക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ വരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഇതിലെ പോകുമ്പോൾ ഇറങ്ങി സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ദാഹിമാക്കി തരട്ടെ ദുനിയാവിലും മാഹിറത്തിലും അവരോടൊപ്പം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തെരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്ലാത്ത വിഷയമാണ് മരണം മരണവും അനന്തര ജീവിതവും എന്ന് വിഷയം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അല്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുക സുദീർഘമായി പറയേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതുമായ വിഷയമാണ് മരണം തർക്കം ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് മരിക്കും എന്നതെല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ഈ മാനോടെ മോത്താകാൻ കഴിയണം ഈ മാനോടെ മോത്താകുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം മുമ്മിനായ നിലക്ക് ജീവിച്ച് മുമ്മിനായ നിലക്ക് മൗത്താകാൻ കഴിയുക മൗത്തിന്റെ നേരത്ത് മരണത്തിന്റെ വെപ്രാളത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ നല്ല ഹിമ്മത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ മരണത്തെ സ്വീകരിക്കാനും കലിമ ചൊല്ലാനും ഉള്ള കഴിവ് ആർജിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു ബഹുമാനമാണ് കലിമ ചൊല്ലി വഫാത്താവുക എന്നത് വലിയ സ്ഥാനമാണ് എല്ലാവർക്കും കലിമ ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്നില്ല മൗത്താകാൻ നേരത്ത് തൊട്ടു മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ച ഈമാനാണ് അബൂ ത്വാലിബിന്റെ ഈമാൻ അബൂ ത്വാലിബാണ് ധാരാളം വർഷം തങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണവും ധൈര്യവും സ്ഥൈര്യവും ഒക്കെ നൽകിയത് ആ അബൂ ത്വാലിബിന്റെ സവിധത്തിൽ വന്ന് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന അബൂ ത്വാലിബിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ സഹോദര എന്റെ മൂത്താപ്പ നിങ്ങളൊന്നില്ല ചൊല്ലൂ ആല ഇലാഹ ഇല്ലത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് ചൊല്ലിയാൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹലറത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സാക്ഷി നിൽക്കും നിങ്ങൾ കലിമ എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പറയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ തെളിവിനായി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയും അബൂ ത്വാലിബിനോട് കലിമ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ തൊട്ട് അപ്പുറത്തെ വാതിലൂടെ അബൂജഹിലും കൂട്ടരും കടന്നു വന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങളെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് അവര് അബൂ ത്വാലിബിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയോ അബൂ ത്വാലിബ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയാസല്ലം ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒന്ന് അതാണ് അബൂ ത്വാലിബിന്റെ മനസ്സിൽ ഈമാനുണ്ട് അതൊന്ന് ഉറക്കെ പറയാൻ ഈമാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അബൂ ത്വാലിബിന് സാധിച്ചില്ല അബൂ ത്വാലിബ് അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ 
നാളെ നരകത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു കുഴിയിൽ അബൂത്വാലിബ് ഉണ്ടെന്ന് ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ അഹുവനു അഹിലിന്നാരി അതാപൻ നരകക്കാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ആള് എന്റെ മൂത്താപ്പ അബൂത്വാലിബ അബൂത്വാലിബ് ഒരു ചെറിയ കുടിയിലാണ് ഒരു തീയിനാൽ നിർമ്മിതമായ ചെരുപ്പ് അബൂത്വാലിബിന് ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അബൂത്വാലിബിന്റെ തലച്ചോറ് തിളച്ചു മറിയുന്നു അത്രയും ഗൗരവമുള്ള രീതിയിൽ നരകത്തിൽ നിർമ്മിതമായ ചെരുപ്പ് ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാലും അബൂത്വാലിബിന് ലഭിതങ്ങൾ ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഷഫായത്ത് ഫലം ചെയ്യും അത് ഉള്ളിൽ ഈമാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കെലിമ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് മൗത്താകുന്നതെങ്കിൽ നരകത്തിലെ ആള് പ്രവേശിക്കൂല കാരണം കെലിമത്തു തോഹീദിന്റെ ബഹുമാനമാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നൊരാൾക്ക് ചൊല്ലാൻ തോഫീത്ത് കിട്ടിയാൽ സഹോദരങ്ങളെ അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് വിശ്വാസവും കർമ്മവും മാത്രം പോരാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്നതുമായി വലിയ ബന്ധം വേണം കൂടുതൽ ലാതിക്കറ് പെരുപ്പിക്കണം ഇമാം സുയൂത്തി റലി അള്ളാഹു അനുഭവും ഇമാം കുർത്തുബി റലി അള്ളാഹു അനുഭവും പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മയുള്ളത് ദിക്കറാണെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദിക്കറ് വരുന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല പദങ്ങളോട് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമുള്ള മഹാന്മാർ മരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പായ അവര് വിളിച്ചു പറയുന്നത് തങ്ങളെയും ഷഹാബത്തിനെയുമാണ് തങ്ങളെ ഏറെ സ്നേഹിച്ച് അവിടുത്തെയോടൊപ്പം എല്ലാ വേദികളിലും പങ്കെടുത്ത് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിറസാന്നിധ്യമായി മാറിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പറയുന്നത് നാളെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയക്കാരെ കാണാൻ പോകാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ആളുകളെ നാളെ ഞാൻ കാണും അഥവാ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലവതങ്ങളെയും സഹാബത്തിനെയും കാണും അതേ ഇമാം ഷിബിൽ അറലി അള്ളാഹു വഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് പറയുന്നത് ഓ നബിയെ അങ്ങ് അത് വസിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം അങ്ങ് താമസിക്കുന്ന ഒരു കൽബ് ആ കൽബിന് പിന്നൊരു വഴികാട്ടിയും വേണ്ട ആ കൽബിന് പിന്നൊരു മാർഗദർശിയും വേണ്ട ഇന്ന ബൈത്തൻ തീർച്ചയായും ഒരു അറ അന്തസാക്കിനുഹൂ ആ അറയിൽ തങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്നുണ്ട് കാണാത്ത അറയല്ലേ കൽബ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ആത്മജ്ഞാനികൾ അവരെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കും അതിന്റെ പരിക്ക് അവര് മാറ്റിത്തരും ക്ഷീണം അവര് മാറ്റിത്തരും കുഴപ്പങ്ങൾ അവര് തീർത്തു തരും തങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു അറയുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആ അറയുടെ പ്രകാശത്തിനൊരു വിളക്ക് ആവശ്യമില്ല ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ തിരുമുഖമുണ്ടല്ലോ ഹൃജ്ജത്തുനാ നമ്മുടെ പ്രമാണമാണ് അഥവാ ഇവിടെ ഒരു പ്രാവ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ട ആളാണ് ഇമാം ഷിബിൽ റലി അള്ളാഹു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങളെ ധാരാളം കണ്ടതുകൊണ്ട് ആ കണ്ട മുഖം നമുക്ക് തെളിവാണ് ജനങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളുമായി വരുന്ന ദിവസം അബൂ താലിബിന് കെലിമ ചൊല്ലാൻ കഴിയാത്തതിന് വിധങ്ങൾക്ക് വലിയ സങ്കടമായി പക്ഷേ അബൂ താലിബ് നബിതങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് പുറത്തത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കെലിമ ചൊല്ലാൻ വൈമനസ്യം കാണിച്ചു ഉള്ളിലെങ്ങനെ ഈ മാനുണ്ട് എന്നത് അബൂ താലിബ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حدار مسبتي لوجدتني سمحا بذاك مبينا نعن الرب تبريمه بأن دين محمد محمد نبي صلى الله عليه وسلم دنغل دين دنغل قندو أن برشتي شاسترم من خير أديان البرية دينا سشتغل الكل نما دنغل لتوم متيتم ما يدان موسیقی आवरी खेली में चली आया ना वो तो आले भी नंदुरी भागी रही है। आवरी खेली में उड़ा करब खेली में जल्ली बड़ा माँगा गड़ियों का ना तो वली ये भाग्य मार अल्लाह हुआ भाग्य में दंडने गुरही कटे आ भाग्य तपतियाँ ना तंगल परंजन द मंका ना आखरु कले आमी ही ला इलाह इल्लाह दखल जन्ना खेली में जल्ला तवरक के ईमान इल्ला आधा बौयदान गन कान कुटर दे न्यान पार्न्यो वन्ना द खेली में जल्ली मरी का गड़ियोगा आवली ये भाग्य मान खेली में जल्ला आधे ही ईमान ओड़ा माउत आगुन न बरुंडे इडी कटे खेली में जल्ली मरी का गड़ी न्याल दखल जन्ना सुरगतील प्रवेश चू यंन्ना दिन दार्तम उन्नोगिल महत्तु कल सुरगतील भोगुंबो आधे गट्टा तील दन्ने सुरगतील कड़न्दुई अल्लंगिलो नरगम तोड़ा आधा सुरगतील थी लाइला है लल्ला चुल्ली मेरी चवर कल्ला विजय मदान यदार्थ विजय हम नरगतील कड़न्ने टो सुरगतील अत्तलल्ला قرآن دن برنی لے کل نفس دائقت الموت یلا شریر ومرن ترجکم مرن ترجکاتر نفسم اللہ عوثانم اوتودن اسرافیل علیہ السلام مرکم ملکان اللہ مرنم اللہ آتد اللہ ون دنے کارنم اللہ ون جننم اللہ புதுதாய் உண்டாயது ஜனனம் கொண்டு உண்டாயது முத்தம் மரனத்தருஜிக்கும் எல்லாக்கினும் வித்தியஸ்த மரனம் உண்டு فَمَنْ زُحِزِحَا نِنَّارِ وَأُدْخِلَلْ جَنَّا نَرَغَتِّلْ نُنَّ أَغَتَّ پَتْتُ سُرْغَتِّلْ پْرَوَيْشَنَمْ لَبِچُو نَرَغَمْ تُوَدَاد سُرْغَتِّلْ تِيَال فَقَدْ فَازَا أَوَنْ وِجَيْچُوِي يَدَارْتْ وِجَيَمْ نَرَغَمْ تُوَدَاد سُرْغَتِّلْ تُنَّ وِجَيَمَانُ آ وِجَيَمْ كِرْتَّانُلُّرُ لا إله إلا الله دخل الجنة يترى على قلاد كلمة جلّي بدأ وانغنا دي يا دتا سندر بطل تنّي مون برافشيم كلمة جلّي بدأ وانغي برند وركّة جلّي برند لا إله إلا الله جلّم بديك أبرا شريرة مدو ون مير تلّيش بوي ور مومينا يا مريشن مريكن سميت حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم دنقل پرنجو نل مرن مريكن مومينا نن تريان ور مومينا يا مريشن مريكن دنقل مون كارينقل پردشي چولو ور قبو مومينا يا مريشن مريكن دنقل پردشي کنم ثلاث خصال مون كارينقل ان اوند شریرم بیرکم نندو نل مرنمان شریرم بیرکم ندو نوکیت اند مرنم ننگل نل دان اند تیرمانی کنم اند مہان مار آیا پندی دن مار برنیو شریرم بیرکم ندو گند پول مرن بیٹل تک بیر جلی سحابی مار اند اپا ویٹگار یودی چو مرکم ندو پیٹی ننگل کسنگڑ مان 
ഞങ്ങളെ വീട്ടിലെ കുടുംബനാഥൻ മരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ തെക്കുബീർ ചൊല്ലുകയോ ഞാൻ തെക്കുബീർ ചൊല്ലുന്നത് വെറുതെയല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ മരണം നെറ്റിത്തടം വിയർത്തിട്ടാണ് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്താണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവന്റെ നെറ്റിത്തടം വിയർത്തുപോയി എന്തിനാ വിയർപ്പെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ സബിലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന റൂഹിന് വേണ്ട പരിശുദ്ധി ലഭിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന നിലക്ക് അവനൊരു ഹയാ വരുന്നു ഒരു നാണം വരുന്നു അപ്പോൾ വിയർത്തുപോയി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മഹാനെ കണ്ടു ആ മഹാനെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ബഹുമാനം നമുക്ക് തോന്നിയാൽ ബഹുമാനത്തിന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് വിയർക്കാറുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോ നല്ലവണ്ണം വിയർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാം ആശ്വസിക്കാം അത് നല്ല മരണമാണ് രണ്ടാമത്തടയാളം ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു അവന്റെ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അത് വികസിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചപ്പി നിൽക്കുന്ന മൂക്കല്ല വികസിച്ച് നിൽക്കുന്ന മൂക്കാണെങ്കിൽ അതെ അവന്റെ ആത്മാവ് പോയപ്പോ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്ന സ്വർഗത്തിലെ സുഗന്ധം അടിച്ച് വീശിയിട്ട് ആനന്ദത്തോടെ വാസനിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂക്കിന്റെ ഇരുദ്വാരങ്ങളും ആ സുഗന്ധം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തുറന്നു വെച്ചു പോയി പ്രായം നൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൺപത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ കഫംപുടയിൽ സ്വർഗത്തിലെ സുഗന്ധം പുരട്ടിയിട്ടല്ലേ മലക്കുകൾ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഹദീസിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മലക്കുകളിൽ നിന്ന് സുഗന്ധം അടിച്ച് വീശിയിട്ട് മുമിനായ മനുഷ്യന്റെ മുക്ക് തുറന്നുപോയി നേരത്തെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ ചെറിയൊരു പരിക്ക് പറ്റി ഇങ്ങനെ ചപ്പി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഓപ്പൺ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദ്വാരങ്ങളും തുറന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മരണമാണെന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിച്ചോ മൂന്നാമത്തെ അടയാളം സയ്യിദുനാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യന്റെ രണ്ട് കവിൽ തടങ്ങളും തുടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ചപ്പിക്കടക്കുന്നില്ല സത്യത്തിൽ പല്ലൊക്കെ പോയത് കൊണ്ട് നേരത്തെ ഒരു ചപ്പുന്ന അവസ്ഥ അമർന്ന് കിടക്കുന്ന കവൾ ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു മരിക്കുമ്പോ നോക്കുമ്പോ മുഖത്തിന് നല്ലൊരു സന്തോഷമാണ് കവിളൊട്ടിക്കിടക്കുന്നില്ല മൂക്കിന്റെ ദ്വാരങ്ങൾ വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിയർപ്പിന്റെ കണങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടാൽ അവൻ യാത്ര പോയത് അവന്റെ ആത്മാവ് നീങ്ങിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാണ് സന്തോഷത്തിലാണ് അതേ സമയത്ത് അവൻ നാമമാത്രം മുസ്ലിമാണ് മൂമിനാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കെട്ടിയിട്ട മൃഗം കെട്ടിക്കുടുങ്ങിയ ഒട്ടകം അതിന്റെ കെട്ടും നയിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി പാടുപെടുന്നത് പോലെ ഞെരങ്ങി 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 കാലിട്ടടിച്ച് കൈയിട്ടടിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി കെട്ടിക്കുടുങ്ങിയ കെട്ടുക്കുടുങ്ങിയ ഒട്ടകം അതിന്റെ കെട്ടും നയിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ശരീരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനക്കുന്നത് പോലെ അനക്കിയിട്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണോ അവന്റെ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ കവിൽ തടങ്ങളും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവന്റെ യാത്ര ദുഃഖകരമാണ് അല്ല നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അധികരിപ്പിച്ചു ചൊല്ലണം എന്നാൽ മൗട്ടിന്റെ നേരത്ത് ആ ഒരു ലാഹ ഇല്ലല്ല കൽബിൽ വരും എത്ര ലക്ഷം ദിക്കറുകളാണ് മഹാന്മാര് ചൊല്ലിയിരുന്നത് വെറുതെ അല്ലല്ലോ ദിക്കറുമായി മൂമിനായ മനുഷ്യനുള്ള ബന്ധം ചെറിയ ബന്ധമല്ല കൽബിൽ ദിക്കറുമായി നല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൽബിനേറ്റവും കൂടുതൽ 
വിഷമം പിടിക്കുന്ന ഗൗരവം വരുന്ന സങ്കടം വരുന്ന നേരത്ത് കൽബിന് ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മുതൽ ദിക്രാണ് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു സഹോദരൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രോഗം ബാധിച്ചു പല ട്രീറ്റ്മെന്റുകളും നടത്തി രോഗം മാറുന്നില്ല അവസാനം മരിക്കുന്ന ഒരു വക്കീലെത്തിയപ്പോ മരിക്കുന്നതിന്റെ അന്ന് തലേന്ന് രാത്രി രാത്രിയാണ് മരിക്കുന്നത് അന്ന് രാത്രി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കുടുംബക്കാരൻ കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ ഞാനൊരു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് വലിയ പണ്ഡിതനായി മാം അബൂഖിലാബ്രതിയല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ കാണുകയാണോ അല്ല ഉണർവിൽ തന്നെയാണോ എന്നെനിക്ക് സംശയമായി ഉണർവിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വീടിന്റെ മേൽക്കൂര അതാ തുറക്കപ്പെട്ട രൂപം കാണുന്നു വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തുറന്നിട്ട് രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ അതിലൂടെ താഴോട്ടിറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഒരാള് മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നുണ്ട് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് അവസാനം വിട പറയാൻ പോകുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണിയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഈ മാൻ എവിടെയെങ്കിലും അങ്കുരിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നീയൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ ഒരു മലക്ക് പോയിട്ട് കാല് മണത്തു നോക്കി കൈ മണത്തു നോക്കി പള്ളിയുടെ ഭാഗം മണത്തു നോക്കി തല വാസനിച്ചു നോക്കി എവിടെയെങ്കിലും ഈ മാനിന്റെ ഒരു കണികയില്ലാതെയാണ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതെങ്കിൽ കാര്യം കട്ടമാണ് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഈ മാനോടെയുള്ള മൊത്തു വേണം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഹത്തീബ് തരുന്ന ഉപദേശമാണത് അള്ളാഹു നൽകി ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായ ഈമാൻ കളഞ്ഞു കുടിക്കരുത് ഈമാനില്ലാതെ മൂത്തായി പോകരുത് ഈമാനോടെ മൗത്താകണം അബൂക്കിലാബ പറയാണ് ഒരാള് മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നു നീ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക ശരീരത്തിൽ വല്ല ഹൈറുമുണ്ടോ എല്ലാ ഭാഗവും പരിശോധിച്ചു ഒരൊറ്റ ഭാഗത്തും ഒരു ഹൈർ കാണാതെ മടങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നില്ല മറ്റേയാള് പറയുന്നു ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അയാളും അതാ കാല് വാസനിക്കുന്നു നന്മയിലേക്ക് നടന്നു പോയ കാലിൽ നന്മയില്ലേ നന്മ സ്വീകരിച്ച കയ്യിൽ നന്മയില്ലേ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയ കയ്യിൽ നന്മയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലത് കണ്ട കണ്ണിൽ നന്മയില്ലേ നല്ലത് കേട്ട കാതിൽ നന്മയില്ലേ നല്ലത് ഉൾക്കൊണ്ട തലച്ചോറിൽ നന്മയില്ലേ നല്ലത് കഴിച്ച പള്ളയിൽ നന്മയില്ലേ ഹൈറായ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ ഹൈറുണ്ട് എവിടെയും ഒന്നും കാണാതിരുന്നപ്പോ അവസാനം വാ തുറന്നു കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ നാവൊന്ന് പിടിച്ചു കുലുക്കിയപ്പോ അച്ചറുപ്പക്കാരൻ ശബ്ദമാണ് പിന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയി പിറ്റേ നിമാം അബൂ ഖിലാപതങ്ങൾ പറയുന്നു ജനാജ നിസ്കാരത്തിന് വന്ന ആളുകളിൽ കുറെ ആള് പറഞ്ഞു ആ തെക്കുബീർ പാതിരാത്രി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ആള് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിടി പിടിച്ചൊന്ന് കൊടഞ്ഞു നോക്കി എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഈ മാനിന്റെ കണിക ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ദിക്ക് ചൊല്ലിക്കോട്ടെ കലിമ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ മൂമിനിയങ്ങളോട് പറയട്ടെ അന്ത്യം മോശമായി മരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളോ അതും പെരുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ആക്കിപത്ത് സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു ഈ മാ നമുക്ക് സലാമത്താക്കി തരട്ടെ നിസ്കാരം മാത്രം പോരാ നിസ്കാരം വേണം നോമ്പ് വേണം അമലുകളൊക്കെ വേണം അതേ അവസ്ഥയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ കാര്യഗൗരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇമാം സുയൂത്തി റതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു മൊത്തത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അന്ത്യം മോശമാകുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവന് നിഫാക്കിന്റെ സ്വഭാവമുണ്ടോ അന്ത്യം മോശമായി പോകും നിഫാക്കിന്റെ സ്വഭാവം വരരുത് കാപ്പട്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം വരരുത് 
കപടനായി മാറരുത് കപട വിശ്വാസിയല്ല അവന്റെ കാര്യം എടുക്കാനില്ല കപട വിശ്വാസി നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് കർമ്മപരമായ കാപട്യം ഉണ്ടായാൽ ഉജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അന്ത്യം മോശമാകുന്ന ചില അടയാളങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അവൻ വിദേഹത്തുകാരനായോ അവന്റെ അന്ത്യം മോശമാ വിദേഹത്തുകാരനാകാൻ പാടില്ല വിദേഹത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല വിദേഹത്തുകാർക്ക് മഹാന്മാരെ തീരെ നിലയും വിലയും ഇല്ലല്ലോ സ്വഹാപത്തിനെ പോലും അവർ തള്ളിയിട്ടുണ്ട് അമ്പിയാക്കളെ പോലും തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ആദരവായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും അവർ സാധാരണക്കാരായി മരണപ്പെട്ടവരാണെന്നും ശിക്ഷയുള്ളവരാണെന്നും ലോകത്ത് എഴുതി വെച്ചതും പറഞ്ഞതും വിദേഹത്തുകാരല്ലേ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ പറ്റി പോലും പറഞ്ഞില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈ തങ്ങളെ തീരെ ദഹിക്കാത്തവർ വിദേഹത്തുകാരല്ലേ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ തീരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹുജുറത്തു ഷെരീഫയിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്യൽ ലോകത്ത് ഹറാമാണെന്ന് ആദ്യം എഴുതി വെച്ച വ്യക്തി ആരാണ് അതെ ഒരുപാട് കെട്ടുകണക്കിന് കിതാബ് എഴുതിയ ഹംബലി മധുഹബുകാരനായ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എന്നവർ വിളിക്കുന്ന ഇബിനു തൈമിയാണ് ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്തതിലൂടെ ഇബിന് ഹജർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വഴികെട്ട ആളും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുമായി പലരും ഹജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ട് മദീന സിറ്റി കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടൊരു സലാം പറയാൻ അവരെ മനസ്സിലുള്ള വെറുപ്പൊന്ന് കണ്ടാൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഫാത്തിഹ ഒന്നും അവർ ഓതണ്ട യാസീനൊന്നും ഓതണ്ട ഒരസലാമു അലൈക്കൂല എന്നൊരു സലാം പറയാൻ എന്തൊരു മടിയാണ് ഇവരു മറുതി അള്ളാഹുന്റെ മഹജ് കഴിഞ്ഞാൽ മദീനയിൽ വരും ജിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാറില്ല നബിതങ്ങളെ ഹൽറത്തിൽ വന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ പോകാറില്ല തർക്കമില്ലാതെ സ്ഥിരപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ആ ജിയാറത്ത് ആ ജിയാറത്തിനെ എതിർത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പണ്ഡിതൻ തീരെ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത നാണയമായി മാറിപ്പോയി ഔലിയാക്കളോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് എതിർത്തു ഇന്നും പോയി നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ ഹുജുറത്തു ഷെരീഫയുടെ വാതിൽക്കൽ എഴുതി വെച്ചത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വരിയല്ലേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോയ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങളെ ിന് വന്ന ആള് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന സൗകര്യത്തിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചത് ഇന്നും ഹുജുറത്തു ഷെരീഫയുടെ ഭിത്തിയിലുണ്ടല്ലോ പടിഞ്ഞാറെ ഭിത്തിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ അവിടുത്തെ എല്ലാ ഇസ്മുകളും അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ മുഴുവൻ ഇസ്മിന്റെ കൂടെയും സ്വലാത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ അവിടെ വന്നൊരു സലാം പറയാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഇത്ര വെറുപ്പ് ലോകത്ത് കാണിക്കുന്നവരാരാണ്ടായാൽ അന്ത്യം മോശമാണ് നിഫാക്കുണ്ടായാൽ അന്ത്യം മോശമാണ് കർമ്മപരമായ നിഫാക്ക് വരരുത് മുമ്മിനീങ്ങളെ കള്ളം പറഞ്ഞു പോകരുത് അതെ തമാശക്ക് വേണ്ടി പോലും കളവ് പറഞ്ഞു പോകരുത് ഹദീത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അർബാത്തുൻ 
നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരാളിൽ ഉണ്ടായാൽ അവൻ തീർത്തും മുനാഫിഖാണ് ഏത് മുനാഫിഖ് കപട വിശ്വാസി എന്നല്ല കർമ്മപരമായി കാപട്യമുള്ളവനാണ് ആ കാപട്യം ഉണ്ടായാലും മന്ദ്യം മോശമായി പോകും ഇതാ ഹദ്ദ തക്കതബ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ കള്ളം പറയും എത്രേ കളവ് അധികരിച്ചു പോയത് ആളുകൾ കളവ് പറയുന്ന എത്ര കൂടിപ്പോയി മുമ്പത്തേതിനേക്കാളും എത്ര കൂടിപ്പോയി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ലോകത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്കും മനുഷ്യന്മാരിലേക്കും കളവ് എത്തിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മീഡിയയിലൂടെ കളവ് പറയുന്നവർ എത്രയുണ്ട് ഒരാൾ വാട്സാപ്പിലൂടെ കളവ് പറയാൻ അത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അയാളെ കളവ് പരക്കാണ് അതൊരു വ്യക്തിയോട് പറയും പോലെ ആകൂല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഹരീസിൽ കാണാം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന കളവ് ഇപ്പോഴാണ് ആ കളവിനെ പറ്റി ശരിക്കും മനസ്സിലായത് ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നു ആ കളവ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പരക്കുന്നു എത്ര ശിക്ഷ ഉണ്ടാകും ആ കളവ് കേട്ട് ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച ആൾക്കാരെ ശിക്ഷകയാക്കല്ലേ പിന്നത് ശരിയല്ല ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു പോയി പിന്നെ ആ വിശ്വസിച്ച് അവിശ്വസിച്ച് വിശ്വസിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്ന ആളുകൾ അതിന്റെ പേരിൽ എന്ത് ഫിത്തിനെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഈ കളവ് പറഞ്ഞ ആൾക്കല്ലേ മുമിനായ മനുഷ്യൻ ഒറിജിനൽ മുമിൻ യഥാർത്ഥ മുമിൻ കളവ് പറയൂല അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈസ് ഒരാൾ ചോദിച്ചു നബിയെ മുമിനായ മനുഷ്യൻ വേഷ്യാവൃത്തി ചെയ്യുമോ സീന വളരെ കടുത്ത പാതകമല്ലേ സീന സീന ചെയ്യുമോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പെർമിറ്റിന് പറയല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം അവിചാരിതമായി അയാൾ അമല് കൊണ്ടോ തോപ കൊണ്ടോ അല്ല പുറത്തു കൊടുത്തേക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മുമിനായ മനുഷ്യൻ മോഷണം നടത്തുമോ നബിയെ കളവ് നടത്തുമോ നബിയെ അതും ഒരു പക്ഷെ സംഭവിച്ചേക്കാം അള്ളാഹു മാപ്പ് കൊടുത്തേക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കള്ളം പറയുമോ യഥാർത്ഥ മുമിൻ കളവ് പറയൂല കളവ് പറയാതെ വിജയിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞത് വിജയിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടും ഖുർആൻ പുകയ്ത്തി പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് സഹാബിമാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ക്യാബ് ബിൻ മാലിക് റലിയല്ലാഹുന്നു മുറാറത്ത് ബിൻ റബി റലിയല്ലാഹുന്നു ഹിലാൽ ബിൻ ഉമയ്യത്ത് അൽ വാഖിഫി റലിയല്ലാഹുന്നു അവരെ പറ്റി അല്ലേ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് വകൂനു മഅ സ്വാദിഖീൻ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും സത്യം പറഞ്ഞ് വിജയിച്ച മഹാന്മാർ അവരോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക അവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിതം സ്വീകരിക്കുക കർമ്മപരമായ കാപ്പട്യം വരരുത് ബാപ്പ ഉമ്മമാര് പോലും കുട്ടികളോട് കള്ളം പറയരുത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അഹമ്മദ് പറയാണ് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചെറിയ കുട്ടിയാ ഞാൻ ഞാൻ കളിക്കുമ്പോ അതുവഴി നബിസ് അല്ലാഹു അലൈസ്ലം പോയി തങ്ങൾ പോയപ്പോ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മോനെ വാ എന്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ച് കൈ ചുരുട്ടിട്ടാ വിളിക്കുന്നത് മോനെ വാ ദാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മാനോട് നബിസല്ലാഹു അലൈസ്ലം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വല്ലതും കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി തല കുട്ടി വരണം വിചാരിച്ചിട്ടാണോ അപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മ കൈ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി കൊടുത്തു അതിനുള്ള കാരക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ കുഴപ്പമല്ല കുട്ടി വന്ന് കിട്ടുകയും വേണം ഇതാന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടി വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് കുട്ടിനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചാൽ അതൊരു കളവാണെന്ന് കുട്ടിനെ വിളിക്കാണ് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര വിളിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ കിട്ടുന്നില്ല കുസൃതി കുട്ടിയല്ലേ പിന്നെ നമ്മളെ കുട്ടിയാവുമ്പോ കുസൃതി ഇല്ലാതിരിക്കുമോ നമ്മളെന്നെ വലിയ കുസൃതിക്കാരല്ലേ അവ കുട്ടിനെ എത്ര വിളിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഉമ്മ ഒരു പേര് പറഞ്ഞൊരു മിട്ടായിന്റെ പേര് ഒരു പലഹാരത്തിന്റെ പേര് അത് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു ചെയ്തു കുട്ടി ഓടി വന്നു എവിടെന്ന് ചോദിച്ചു പിടിയലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കള്ളമാണ് കളവാണ് കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ സ്വഹാബി വനിത ചോദിച്ചു എന്തിനാ നബിയെ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് കുട്ടി വരികയും വേണം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ അത് കതിബാ ഇത്ര പോലും കള്ളം പറയരുത് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് ലംഘിക്കും ഒന്നാം തീയതി പറഞ്ഞു ഒന്നാം തീയതി എങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് പത്താം തീയതി പറഞ്ഞു പത്താം തീയതി കടന്നു പോവുകയാണ് ഒന്നാം തീയതി തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാം തീയതി കാണാന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്നും വാക്ക് പാലിക്കില്ല 
വാക്ക് പാലിക്കുന്നില്ല കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയപ്പോ പിന്നെ വാക്കൊക്കെ ചാക്കായി പാളുകൾ പറയും മോന്റെ വാക്കും കീറിയ ചാക്കും ഒരുപോലെയാണ് കീറിയ ചാക്കു ഒരു ഉപകാരത്തിന് പറ്റൂലോ ഇഞ്ചി ഇടാൻ പറ്റൂല കൊപ്പര ഇടാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല താഴോട്ട് വീണോ ഇതേപോലെയാണ് അവന്റെ വാക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂല കരാർ ചെയ്താൽ വാക്ക് ചെയ്താൽ ലംഘിക്കും വല്ല വാഗ്ദാനവും പറഞ്ഞാലോ അതും തെറ്റിക്കും വല്ല വാഗ്ദത്വവും പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കൂല സഹോദരങ്ങളെ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് കമ്മിറ്റിക്കാരോട് പറയുന്നത് സ്ഥാപനക്കാരോട് പറയുന്നത് വ്യക്തികളോട് പറയുന്നത് ആരോട് പറയുന്നതും ഇതിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വല്ല വാഴതും ചെയ്താൽ അത് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ എത്ര വലിയ കരാറാണ് തങ്ങൾ നടത്തിയത് ഹൃദയ സന്ധിയിൽ നടത്തിയ കരാർ തീർത്തും പ്രതികൂലമാണ് ആ കരാറിൽ കാണാം മുസ്ലിമായി വല്ലവരും മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വന്നാൽ തിരിച്ചേക്കണം മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് വന്നാലോ തിരിച്ചേക്കൂല പ്രതികൂലമായ കരാറല്ലേ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട ശേഷം ആദ്യം നബി തങ്ങളെ ഹലറത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അബൂ ജന്തൽ റുതിയുള്ളോഹുന്നുവാണ് അബൂ ജന്തൽ വരുമ്പോ പിന്നാലെ ആളുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സവിധത്തിലെത്തിയപ്പ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കരാറ് ലംഘിക്കൂല മദീനയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല തിരിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ കാരണം എഴുതിയ കരാർ അങ്ങനെയാണ് അത് ലംഘിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല നാലാമത്തടയാളം വല്ല തർക്കവും വന്നാൽ തോന്നിവാസം പറയും അത് ഭാര്യയോട് തർക്കിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭർത്താവിനോട് തർക്കിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം നാട്ടുകാരോട് തർക്കിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം അയൽക്കാരോട് തർക്കിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം തൊഴിലാളികളോട് തർക്കിക്കുന്ന മുതലാളി ശ്രദ്ധിക്കണം മുതലാളിയോട് തർക്കിക്കുന്ന തൊഴിലാളിയും ശ്രദ്ധിക്കണം ഗുരുനാഥന്മാരോട് തർക്കിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാര് ശ്രദ്ധിക്കണം ശിഷ്യന്മാരോട് തർക്കിക്കുന്ന ഗുരുനാഥന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കണം തർക്കിക്കുന്നതിനല്ല വിഷയം തർക്കം വന്നാൽ അനാവശ്യം പറയും നേർക്ക് നേരെ പറയുന്നതിന് വിരോധം ഇല്ല നേർക്ക് നേരെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല അത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വജാദിൽ നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ട് സംവദിക്കാം നല്ലത് പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല അത് സത്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ് ഈ തർക്കം അതിനല്ല അത് ഒരാളെ താഴ്ത്താനാണ് അപ്പൊ അയാളെ പറ്റി ഇല്ലാത്തത് പറയും അയാളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ വാപ്പാനെ പറ്റി പറയും വാപ്പാനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നില്ല എന്നാ കുടുംബത്തെ പറ്റി പറയും പിന്നെ എല്ലാവരെയും പറ്റി പറയും കാരണം പറയുന്നവന്റെ ലക്ഷ്യം അവന്റെ നാവം നടക്കി നിർത്താനാൻ തെറ്റിയാൽവാസം പറയുന്ന സ്വഭാവം മുനാഫിത്തിന്റെ സ്വഭാവമാൻ ഇങ്ങനെ കർമ്മപരമായ നിഫാക്ക് അന്ത്യം തകരാൻ ഒരു കാരണമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അക്കിബത്ത് മോശമായി പോകും ഇമാം സുയൂത്തി റലി അള്ളാഹുന്നു പ്രധാനമായും കൂടുതൽ ആളുകളെയും അന്ത്യം ദുരിതമാകുന്നതിന് നാല് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മഹാനവറുകൾ എണ്ണി പറഞ്ഞു അതിൽ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു മോത്തിന്റെ നേരം ഈ മാൻ കിട്ടാതെ മരിക്കുന്നത് നാണ് അന്ത്യം മോശമാകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാൻ കിട്ടാതെ മരണപ്പെട്ടു പോക കലിമ ചൊല്ലാൻ കഴിയാതെയല്ല ഈ മാൻ കിട്ടാതെ അതിൽ മഹാനവറുകൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം ലാഘവത്തോടെ കാണുക ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയട്ടെ എല്ലാ മതിലിസിലും വെച്ച് പറയും പോലെ നിങ്ങൾ ഏത് നല്ല പ്രവർത്തനത്തിൽ മുതിരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ഏത് സംഭാവനയിൽ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും എല്ലാ മസാറുകളിലും സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ആ മഹാന്മാരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി അഹ്റത്തിൽ കിട്ടണോ അവര് നിങ്ങൾക്ക് മൗത്തിന്റെ നേരത്ത് വന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കണോ ഖബറിൽ വന്ന് സഹായിക്കണോ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ അടയാളമല്ലേ നിസ്കാരം അതുകൊണ്ട് മുടങ്ങിപ്പോയ നിസ്കാരമുണ്ടോ പെരടിയിൽ കിടക്കുന്ന നിസ്കാരമുണ്ടോ കലാ വിട്ടനെ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒറ്റ നിസ്കാരവും കലാ ആക്കില്ല എന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുക 
മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു അഥവാ നല്ല ഇമാൻ സ്വീകരിച്ചു ഇമാൻ മാത്രം മതിയോ റബ്ബിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചു അതേ വാങ്ങും കാമത്തും കൊടുത്തു ഫസ്വല്ല എന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചു ആയത്തിന് മൂന്ന് നാല് തഫ്സീർ കാണാം അതിലൊരു തഫ്സീർ ഇങ്ങനെയാണ് നിസ്കാരം ഏതായാലും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിക്കാതെ ജയിക്കാനൊക്കില്ല എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ കുറെ നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിസ്ഥാന വിഷയമാണ് നിസ്കാരം നിസ്കാരം രാഘവത്തോടെ കണ്ടോ ഈ മാൻ മോശമായി പോകും അന്ത്യ നേരം ദുഷിച്ചു പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇമാം ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റതിയല്ലാഹുന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കുറെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മാൻ അവർക്ക് നാലെണ്ണം വേണ്ടി പറഞ്ഞു അതിലൊന്നാണ് അത്തഹാവുനു ബിസ്വല നിസ്കാരം നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുക നിസ്കരിക്കണമെന്നറിയും സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്നറിയും എന്നിട്ടും സമയം പിന്തിച്ചേ നിസ്കരിക്കൂ എന്നും അവന്റെ സുബിഹി കഥ ആണ് ആള് സമൂഹത്തിൽ നല്ല ആളാണ് പേരും പ്രശസ്തിയും ഉള്ള ആളാണ് സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് അറിയപ്പെട്ട ആളാണ് മേൽവിലാസം ഒക്കെ നീ മാറ്റി വെച്ചോ മോനെ നിസ്കാരം റെഡി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഒരു മേൽവിലാസത്തിനും പ്രസക്തിയില്ല ഒരിക്കൽ പോലും മഷറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽഹി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുക്കാത്തൊരു അമലാണ് നിസ്കാരം നോമ്പ് അങ്ങനെയല്ല സക്കാത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഹജ്ജും അങ്ങനെയല്ല നിസ്കാരം ഒരിക്കൽ പോലും തങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുത്തിട്ടില്ല നബിയും സ്വഹാബത്തും പതിനെട്ട് ദിവസം ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ വിഭാഗമാണ് സത്തീഫ് ഗോത്രക്കാർ മക്കയിലുള്ള സത്തീഫ് ഗോത്രം മക്ക വിജയം കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ മദീനയിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് പതിനെട്ട് ദിവസം തോയിഫുകാരെ തക്കീഫ് ഗോത്രക്കാരൊന്ന് വളഞ്ഞു ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വന്നില്ല എല്ലാവരും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു ഉള്ള വെള്ളം കുടിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിഞ്ഞു ഒരൊറ്റ ആളും പുറത്ത് ആണും പെണ്ണും പുറത്തിറങ്ങിയില്ല പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കിലല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോയതല്ല അവർക്ക് ദീനീ ദേവത്ത് നടത്താൻ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അതിന് ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണ്ടേ ഹരാന വീട്ടിൽ സമ്മല്ലാതെ കയറാൻ പറ്റൂലല്ലോ പതിനെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരും പുറത്തിറങ്ങി വരാത്തത് കൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പോകുമ്പോ തങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്തു ഗോത്രക്കാർക്ക് നീ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കല്ലോ സഖീഫ് ഗോത്രക്കാർക്ക് നീ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കല്ലോ മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ സഖീഫ് ഗോത്രക്കാരുടെ അന്നത്തെ നേതാവ് ഉറുവത്ത് ബിന് മസൂദാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് അവിടെ ഇല്ല യമനിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് യമനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അദ്ദേഹം മദീനയിൽ ഇറങ്ങി ആ തരവായ സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്ന് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി കുറച്ചു കാലം അവിടെ താമസിച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കുറെ വചനങ്ങളും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ബേസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു നബിയേ ഞാൻ എന്റെ ഗോത്രക്കാരിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകട്ടെ ാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഉറുവത്ത് ബിരു മസൂദ് നിങ്ങളെ നാട്ടുകാർ വല്ലാത്ത നാട്ടുകാരാണ് പതിനെട്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉപരോധിച്ചിട്ടും ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും പുറത്ത് വരാത്തവരാണ് ഇന്നവും കാത്തിലൂക്ക് അവർ നിങ്ങളെ കൊന്നു കളയും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഞാൻ അവരിലെ കന്യക സ്ത്രീകളെക്കാളും പ്രിയങ്കരനാണ് അവർക്ക് എന്തൊരു വിഷയം അവർ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ തുടങ്ങാറില്ല എന്തൊരു കാര്യത്തിനും ഞാൻ അവർക്ക് വേണം അവരിലെ കന്യക സ്ത്രീകളെക്കാൾ പതിനേഴ് മധുര പതിനേഴ് കാരിയെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ എന്നാ നിങ്ങൾ പോയി ോളൂ നിങ്ങളെ ഞാൻ തടയുന്നില്ല 
ولكن <تصفيق> ولكن 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 نعم <تصفيق> <تصفيق> ولكنهم 
മുക്കല്ലതിനു ശേഷം പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയതിന് ശേഷം നാളെ റബ്ബിന്റെ കോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയരുത് ഒരാളും മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്ന് പറയരുത് അതേ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയതിനു ശേഷം നിസ്കാരം കഥ ആയി കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും പരടിയിലുണ്ടോ ഒന്നോർത്തു നോക്കൂ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എപ്പോഴാണ് മരണം വരിക എന്നറിയില്ല അല്ല നമ്മളെങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ദുനിയാവ് നിലനിൽക്കാനല്ല നമുക്ക് ആഹിറം മുതലാകാനാണ് കബർ ജീവിതം സന്തോഷപൂരിതമാകാനാണ് മരണം നന്നാകാനാണ് ഇതൊക്കെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് മൗത്തിന്റെ നേരത്ത് കുടുങ്ങാതിരിക്കാൻ കല ഉള്ളത് കണക്ക് വെച്ച് നിസ്കരിച്ചോ ഒരറ്റ നിസ്കാരവും ഒഴിവായി പോകണ്ട നിസ്കാരം ലാഘവത്തോടെ കാണുക അത് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുക മരിക്കുന്ന നേരം ഈമാൻ കിട്ടാതെ മരിക്കാൻ ഒരു സബബാണ് മരിച്ചു നിങ്ങൾ നോക്കൊരാള് മരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അയാള് മരിച്ചു നമുക്കറിയില്ല അയാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിസ്കാരത്തിലും കാര്യത്തിലൊക്കെ വീക്കുള്ള ആളാണ് മുസ്ലിങ്ങളായ നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമ്മളെ ആളെ ജനാസ കുളിപ്പിച്ചു കഫൻ ചെയ്തു നിസ്കരിച്ചു വേണ്ട രൂപത്തിലൊക്കെ ആ ചെയ്തു പക്ഷേ നിസ്കാരം കൃത്യമായി പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈമാനില്ലാതെ മരണപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നിസ്കാരം അയാളിലേക്ക് തൂല കുടുംബക്കാരിലൂടെ കണക്കിന് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്താലും അതേ ടെണ്ണ് കണക്കിന് മാംസം വിതരണം ചെയ്താലും പതിനായിരക്കണക്കിന് ദൃഹവും ദീനാറും കൊടുത്താലും ഈമാനില്ലാതെ മരണപ്പെട്ടവന്റെ ഹതുറത്തിലേക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചേരൂല അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് പടച്ചോനെ എന്റെ നിസ്കാരം കുറെ ഒഴിവായിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്കും മരിക്കണമല്ലോ നിസ്കാരത്തിൽ ആകവത്തോടെ കണ്ടതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ മാറി പോയി പോകുമല്ലോ എന്ന് നല്ല നിലക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് കല ഉള്ള നിസ്കാരങ്ങൾ വീട്ടുകയും അതേ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഒരറ്റ നിസ്കാരവും കല ആകാതെ കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള കഴിവും മാർജിക്കണം ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയം നന്നായി പരിഗണിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇമാം സുയൂത്തി റുതിയല്ലാഹുന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ഉൽക്കുൽ വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കൾ വെറുപ്പിക്കലാണ് പാപ്പാനെ വെറുപ്പിച്ചു ഉമ്മാനെ വെറുപ്പിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ ഈ മാൻ സലാമത്തായി കിട്ടൂല ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും വെറുപ്പിക്കരുത് അവരെ പൊരുത്തക്കേട് വാങ്ങരുത് അവര് വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിലും സംസ്കാര ശൂന്യരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിൽ ഒത്താശ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിലും ബാപ്പാന ബാപ്പ എന്ന അർത്ഥത്തിലും ഉമ്മാന ഉമ്മ എന്ന അർത്ഥത്തിലും ബഹുമാന ബഹുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേട് വാങ്ങിക്കൂടാ അപ്പാനെ ബഹുമാനിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല മക്കൾക്ക് ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ബഹുമാനക്കേട് സ്വീകരിക്കരുത് അവർക്ക് അർഹി അർഹിച്ച ബഹുമാനം കൊടുത്താൽ അതിന് ഹൈറുണ്ടാകും വെറുപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പാനെ ഉമ്മാനെയും അടിച്ചൊരു ഭാഗത്ത് തള്ളിയിടാന്നല്ല വെറുപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റ സ്വഭാവം വരരുത് അവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ വാക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഒരു കാറ്റ് പോയത് പോലെയാണ് ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്കൊരു തട്ടം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് പെരുന്നാൾ വരെ സുഹൃത്തെ അത് അനുസരണക്കേടാണ് വെറുപ്പിക്കലാണ് ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്കിരിക്കാൻ ഒരു ചാരുക സേര വേണം എന്റെ ഊരക്ക് വേദനയാകുന്നുണ്ട് കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പ്രായം പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉള്ള സമ്പത്ത് സ്വരൂപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കടം വാങ്ങിയിട്ട് ഉമ്മാക്കൊരു ചാരുക സേര വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം പിന്നെയാകാം 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 എന്ന തരത്തിൽ അതങ്ങ് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ടോ ആ ഉമ്മാന ഉപ്പാന മനസ്സിൽ വരുന്ന വിഷമമില്ലേ അത് വെറുപ്പിക്കലാണ് 
ഭാര്യയെ പരിഗണിച്ചു ഉമ്മാനോട് മിണ്ടാതെ നടക്കുന്നവർ ഭാര്യയെ പരിഗണിച്ച് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയിട്ട് ഉമ്മാനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ അതേ സ്വന്തം മക്കളോട് ഉമ്മ ഉപദേശിച്ചു പേരെ കുട്ടികളോട് ഉമ്മാക്ക് അതിന് അർഹതയുണ്ടല്ലോ എന്റെ മക്കളോട് ഉമ്മ അങ്ങനൊന്നും ഉപദേശിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ഫ്രീഡൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം കുടുംബത്തോടൊപ്പം മറ്റൊരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറിയിട്ട് പണിയെടുക്കാനും ജോലിയെടുക്കാനും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനും കടിയാത്ത മാതാവ് പിതാവും ഒരുമിച്ച് കടിയുമ്പോ എന്തൊരു വിഷമമാണ് മക്കള് നാലെണ്ണമുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് പക്ഷേ ഇല്ലാത്ത ഫലമാണ് ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ റേഷൻ കാർഡിൽ പേരുള്ളത് കൊണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയാ മറ്റു രേഖകളിൽ പേരുള്ളത് കൊണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഒന്നിനെ കൊണ്ടും ഫലമില്ല അവര് അവരുടെ മാർഗം നോക്കിയിട്ട് മാറിപ്പോയി ചില്ലറ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിച്ചുകൂടാ ഏത് വിഷയത്തിലും സ്വബറോടെ കടിയണം അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ അവരോടുള്ള ഹക്കടപാട് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മനസ്സ് മടുപ്പിക്കുന്നൊരു വർത്തമാനം പറയരുത് തരം താഴ്ത്തുന്നൊരു ശബ്ദം ഉയർത്തരുത് പാപ്പയും ഉമ്മയും വല്ല ഹൈറും ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ തടയരുത് മാന്യമായ വാക്ക് മാത്രമേ പറയാവൂ എപ്പോഴും സ്നേഹത്തിന്റെ തണലാണ് താഴ്ത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് അടിമകളെ പോലെ മാതാപിതാക്കളെ കാണരുത് ബാപ്പാനാവശ്യമുണ്ട് ഉമ്മാനാവശ്യമുണ്ട് കാരണം അവരെ കയ്യിൽ കുറച്ചൊക്കെ കാശുണ്ട് കാശിന് വേണ്ടിയാണോ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ല റിൽമിന് വേണ്ടിയാണോ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അതും അല്ല ബാപ്പാക്ക് ഉമ്മാക്ക് നല്ല ജോലിയുണ്ട് നല്ല സ്ഥാനമുണ്ട് അതിനാണോ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അല്ല നിനക്ക് ജന്മം നൽകി എന്നൊരൊറ്റ കാരണമാണ് ബഹുമാനത്തിന്റെ കാരണം നിന്റെ ബാപ്പയായി ഉമ്മയായി എന്നൊരൊറ്റ കാരണമാണ് ബഹുമാനത്തിന്റെ കാരണം ആ കാരണം തിരുത്തിക്കൂടാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ബാഹ്യാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളായ അബു ത്വാലിബ് മരണപ്പെട്ട വാർത്ത നിബിതങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നു പറഞ്ഞപ്പോ മകൻ അലിബിൻ അബി ത്വാലിബിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ബാപ്പാനത്ത് ജഹീസിന് സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോയി പങ്കെടുത്തോ കാരണം അത് ബാപ്പയാണെന്ന തരത്തിലാണ് എന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാതെ അല്ലേ നിങ്ങളെ ബാപ്പ പോയത് അതുകൊണ്ട് അടുത്തു പോകരുത് നല്ല രവിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ബാപ്പയല്ലേ നിങ്ങൾ പോയി തജിഹീസിൽ സംബന്ധിച്ചോ കബർ കുടിക്കുന്നിടത്തും കഫൻ ചെയ്യുന്നിടത്തും കുളിപ്പിക്കുന്നിടത്തും അങ്ങനെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നിടത്തും എല്ലാം നിങ്ങൾ കൂടിക്കൊടുത്തോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണത് മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തക്കേട് സമ്പാദിക്കരുത് ദുനിയാവിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്ന് വരും അവസാന നേരം കുടുങ്ങി പോകും ആ നേരത്തെ പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരും ഉണ്ടാകില്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പലരോടും യുദ്ധത്തിന് വരാൻ കഴിയാതെ സാഹസപ്പെടുന്ന പലരോടും ബാപ്പമാര് ഉമ്മമാര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം തങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അതീതിൽ കാണാം നബിയനിക്ക് തങ്ങളോടൊപ്പം ജിഹാദിന് വരാനുള്ള കഴിവില്ല ആരോഗ്യശേഷിയില്ല സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സില്ല ഞാനൊരു പാവമാണ് തങ്ങളെ ചോദ്യം ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഹയാത്തിലുണ്ടോ അവർക്ക് ഹിദുമത്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചോ ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് അതാ നിങ്ങൾ കാരണമായി നിങ്ങളെ വാക്ക് കാരണമായി നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ കാരണമായി 
മക്കളുടെ കാരണമായി സ്വന്തം മാതാവ് ഒരുത്തി കണ്ണീര് സങ്കടം കൊണ്ട് ഒലിപ്പിച്ചു പോകരുത് സ്വന്തം മാതാവ് മുഖം മാറ്റി പോകരുത് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അറുപ്പോടെ കണ്ടു പോകരുത് ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന നേർക്ക് കൈ ചൂണ്ടുന്നത് വെറുപ്പിക്കലാണ് ബാപ്പ ഉമ്മയും പറയാതെ വീട് വിട്ടു പോയിട്ട് ബഹിഷ്കരണം നടത്തിയിട്ട് ഫോൺ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നീ പീഡിപ്പിക്കൽ വെറുപ്പിക്കലാണ് ബാപ്പ പറയുമ്പോ ഉമ്മ പറയുമ്പോ അതിനെക്കാളും ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ശബ്ദം നിർത്തിക്കളയുന്നത് ബഹുമാനക്കേടാണ് വെറുപ്പിക്കലാണ് ബാപ്പ വരുമ്പോ ഉമ്മ വരുമ്പോ അത്രക്ക ബഹുമാനിച്ചാൽ അവർക്ക് കൊമ്പ് കൂടി പോകുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇരുന്ന സീറ്റിൽ നിന്ന് അനങ്ങാതെ നീയങ്ങിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനക്കേടാണ് പൊരുത്തക്കേടാണ് ോഷം കൊണ്ട് ബാപ്പ എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോ ബാപ്പാന നീ അങ്ങ് പിന്നാലെ കൂടിയിട്ടൊരു ഉണ്ട് ഉന്തി ബാപ്പ നല്ല ആരോഗ്യവാനാണ് നിന്നോട് ബാപ്പയൊന്നും പ്രതികരിക്കാതെ ക്ഷമിച്ചു എന്നാലും പൊരുത്തക്കേട് പറ്റിക്കരുതേ അവകാശങ്ങൾ ധ്വംസിക്കുന്നതും ബഹുമാനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതും അവരെ കാണേണ്ട സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ കാണാതിരിക്കുന്നതും വല്ലാത്ത കേടാണ് ബാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും ബഹുമാനക്കേട് വല്ലതും സ്വീകരിച്ചോ ദുനിയാവിൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ തന്നിട്ടല്ലാതെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ എല്ലാ ദോഷങ്ങൾക്കുമുള്ള ശിക്ഷ ഒരുപക്ഷെ പരലോകത്തേക്ക് പിന്തിപ്പിച്ചേക്കാം മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിക്കുന്നതൊഴികെ അത് ദുനിയാവിൽ നേരത്തെ തന്നെ അള്ളാഹു കണക്കാക്കി കൊടുക്കും കാരണം അത് അത്രയും കനമേറിയ വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിന് ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞൊരു വിഷയമാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണേ തികഞ്ഞാണ് നല്ല വിവാദത്തുള്ള ആളാണ് കൊല്ലം കൊല്ല ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളാണ് നോമ്പക്ക റജബിലും ഷാബാനും റമദാനിലും ആറുനൂമ്പൊക്കെ നൂറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് നിൽക്കുന്ന ആണാണ് പെണ്ണാണ് പക്ഷേ വാപ്പാനെ കണ്ടുകൂടാ ഉമ്മാനെ കണ്ടുകൂടാ റബ്ബ് താരാക്ക് നിങ്ങളെ വിവാദത്ത് നിങ്ങളെ നന്ദി ആവശ്യമില്ല കാരണം അള്ളാഹു നിങ്ങളെ നന്ദി നന്ദിയായി സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ തൊട്ടിപ്പുറത്തല്ല നന്ദി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടത് മാതാപിതാക്കളാണ് എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നന്ദി ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യാത്തവന്റെ നന്ദി അള്ളാക്ക് ആവശ്യമല്ല അല്ല സ്വീകരിക്കൂല അതേ ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും നന്ദിയുള്ള ആളാണ് അള്ളാഹുവിന് ശുക്രില്ലാത്ത ആളാണ് ആ നന്ദിയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ബാപ്പാനെ ഉമ്മാനെ പൊരുത്തക്കേട് സമ്പാദിച്ചാൽ ആക്കിപത്ത് മോശമായി പോകും അന്ത്യം മോശമായി പോകും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്വഹാബിമാര കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്വഹാബി നല്ല പ്രഗൽഭനായ സ്വഹാബി വര്യനാണ് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉഷാറാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കെലിമ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കെലിമ ചൊല്ലാൻ കഴിയാതെ നാം അങ്ങനെ പിടച്ച് കളിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം കണ്ടപ്പോ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ ഹയാത്തിലുണ്ടോ ഉമ്മ ഉണ്ട് ഹയാത്തില് ഉമ്മാനോടൊന്ന് വരാൻ പറയണം ഉമ്മ വടിയും കുത്തി പിടിച്ചു വന്നു പ്രായമുള്ള മാതാവ് വിധങ്ങളെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോ നിങ്ങളെ മകൻ മരണത്തിന്റെ ഹാലത്തിലാണ് മരിക്കാൻ പോകാണ് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ മകൻ വല്ല പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഓ ഉണ്ട് എന്റെ എന്റെ മകന് ഞാൻ എത്രയോ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഇൽമും തക്കുവൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എന്നെ അനുസരിക്കാൻ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പകരം എന്നെ കണ്ണീർ ഒലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതും പറഞ്ഞ് എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ശല്യം കാരണം ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം മാതാപിതാക്കളെക്കാളും സ്നേഹമുള്ള വാത്സല്യമുള്ള നേതാവ് സയ്യിദുനാ റസൂൽ 
മുമിനീങ്ങളോട് ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ളത് മാതാപിതാക്കൾക്കല്ല അള്ളാഹ് ഹബീബിനല്ലേ ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം ഈമാനുള്ളവരോട് വല്ലാത്ത വാത്സല്യമുള്ള നേതാവ് തന്റെ അനിയായി മൗത്തിന്റെ നേരത്തെ ഈമാൻ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വന്തം മാതാവിനോടൊന്ന് മാപ്പാക്കുമോ ഒന്ന് പൊറത്തു കൊടുക്കുമോ കടിയില്ലാതെ പറഞ്ഞപ്പ എന്നാ നിങ്ങളെ മകന് ദുന്യാവിൽ തന്നെ ശിക്ഷ കൊടുത്തോട്ടെ എന്നാൽ ആഹ്റത്തിലല്ല സലാമത്ത് കൊടുത്താലോ എന്ത് ശിക്ഷയാ നബിയെ കൊടുക്കുന്നത് കൊറച്ച് വിറക് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കത്തിക്കാം അപ്പ ഉമ്മ പറയുന്നത് വാത്സല്യ നിധിയായ മാതാവ് പറയുന്നത് ിടാനാണോ തീലിടാനാണോ ഞാൻ ഗർഭം ചുമന്ന് നടന്നത് തീലിടാനാണോ ഞാൻ മുലയൂട്ടി കൊടുത്തത് പ്രസവിച്ചത് ഇത്രയും കാലം പോറ്റി വളർത്തിയത് തീലിടാനാണോ ഞാൻ പൊറത്തു കൊടുത്തു മാപ്പാക്കി കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർ വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ആദരണീയരായ സയ്യിദ് അവർ കളെത്തി നമ്മുടെ സമാപന പ്രാർത്ഥന മജലിസിന് തങ്ങൾ അവർകൾ നേതൃത്വം നൽകും അവർക്കും നമ്മുടെ മുഴുവൻ സാധാത്തുക്കൾ ഉലമാക്കൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കണം ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു ഉമ്മ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം സഹാബത്തിനെ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോഴേക്ക് അവര് കേൾക്കുന്നത് കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കാതെ തന്നെ ആ സ്വഹാബി പറയുന്നു നാവിലുള്ള തടസ്സം നീങ്ങി സ്വഹാബത്ത് പടിവാതിൽക്കല്ലെത്തുമ്പോഴേക്ക് കലിമയൊല്ലി പോയി അപ്പൊ ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും പൊരുത്തക്കേട് സമ്പാദിക്കരുത് എത്ര വലിയ മൂപ്പുള്ളവരാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവരാണെങ്കിലും ബാപ്പയും ഉമ്മയും എത്ര വിവരം കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിലും സ്വന്തം പേരല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എഴുതാനും വായിക്കാനും അവർക്കറിയില്ലെങ്കിലും അതൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല അവരുടെ ബഹുമാനം അവരെ കയ്യിൽ ജീവിക്കാനോ അവർക്ക് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനോ ഒരു കാശ് പോലും ഇല്ലെങ്കിലും അതൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല ബഹുമാനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ബാപ്പയാണ് ഉമ്മയാണ് എന്ന ഒരൊറ്റ അർത്ഥത്തിൽ അവരെ ബഹുമാനിക്കുക സ്നേഹിക്കുക ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ വരുന്ന പൊരുത്തമുള്ള പ്രാർത്ഥന സമ്പാദിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മിമാംസിയോന് പറയുന്നു മദ്യപാനമാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ കൂട്ടുകാരെ ഒരറുപത് കൊല്ലം ക്ഷമിക്കാനൊക്കൂലേ ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലം സഹിക്കാനൊക്കൂലേ അള്ളാഹു തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഹമ്രുണ്ടല്ലോ തലവേദന വരില്ല ലഹരി ബാധിക്കില്ല ഒരു കേടും വരൂല ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു സുഖമാണ് ആഹ്റത്തിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ കണ്ടില്ലേ നിറഞ്ഞ കോപ്പകളുമായി അത് ദുനിയാവിന്റെ ഹംറല്ല കുടിക്കുമ്പോ ഒരു കേടുമില്ല ഇലാഹിയായ നിയന്ത്രണത്തിൽ അള്ളാഹു പ്രത്യേകം രൂപം ചെയ്ത സ്വർഗത്തിലെ ഹംറ കുടി ദുനിയാവിലൊന്ന് നിയന്ത്രിച്ചുകൂടെ ഹംറ് എന്ന് പറയുമ്പോ വെള്ളം എന്ന് മാത്രം കൂട്ടണ്ട ഹദീസിലുണ്ട് കുല്ലു മുസ്കിരിൻ ഹംറുൻ വല്ലു മുസ്കിരിൻ ഹറാം മസ്ത് ബാധിക്കുന്നത് അത് വലിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ശരി സ്രിഞ്ചിൽ കയറ്റിയിട്ടാണ്
ആണെങ്കിലും ശരി പൊടിയാ ക്യൂരിറ്റി ഇട്ട് പല്ലിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ശരി നാവിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ശരി വാസനിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ശരി മസ്ത് ബാധിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിന്റെയും പേര് ഹമ്ര് എന്നാണ് മസ്താക്കുന്ന എല്ലാം നിഷിദ്ധവുമാണ് ആ ഹറാമായത് ഈ മാനുച്ചരിക്കേണ്ട കലിമ ചൊല്ലേണ്ട നാവിലൂടെ തായോട്ടങ്ങിറക്കിയാൽ ആ നാവിന് ഇല്ലാഹില്ലെന്ന ചൊല്ലാനുള്ള ഓജസ്സും തേജസ്സും പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മാൻ തന്നെ ലഭിക്കൂല ദുർബല നിമിഷത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ തോപ ചെയ്ത് നന്നാകണം ഇഹ്ലാസുള്ള തോപ ചെയ്യണം റബ്ബേ അന്നൊരു ടീ പാർട്ടിക്ക് പോയപ്പോ അന്നൊരു സദസ്സിൽ സംഗമിച്ചപ്പോ കൂട്ടുകാരത്ത് ടൂറ് പോയപ്പോ അവരുടെ റൂമിൽ താമസിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോ ദാരുണമായ ഒരവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇഹ്ലാസോടെ റബ്ബിലേക്ക് തോപ ചെയ്യുക മേലാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂല എന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുക അത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കും തുനിയാതിരിക്കുക ഈ ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ എത്ര പേര് കെലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ കഴിയും എത്ര പേർക്ക് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ കഴിയും വലിയ പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് മദ്യപാനത്തിന്റെ ചെറിയ വയസ്സ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒൻപതാണ് മയക്കുമരുന്നിന്റെ ചെറിയ പ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയത് എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമാണ് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്നല്ലേ ഈ അടുത്തായി മയക്കുമരുന്നിന്റെ വലിയ ശേഖരം കണ്ടെത്തിയത് അത് പതിനായിരം രൂപക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം ഉപയോഗിക്കാൻ സൗജന്യം വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നല്ല സ്വബുറോടെ ജീവിക്കണം അല്ല നമുക്ക് മഹാന്മാരെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് എത്തിത്തരട്ടെ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിലും കള്ളു കുടിക്കേണ്ട മയക്കുമരുന്ന് വസ്തു ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ലജ്ജാകരമായ ഒരു സാഹചര്യം തരാതെ അല്ല നമ്മെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ പുരുഷന്മാര് മാത്രമല്ല കേട്ടോ സ്ത്രീകളും മതിൽ മെമ്പർമാരാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സിന് പോയി സഹോദരിമാർക്കുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ് ഞാൻ അങ്ങനെ കൗൺസിലർ ഒന്നല്ല അങ്ങനെ വിളിച്ച് നിർബന്ധിച്ചു പോയതാണ് ഇനി അങ്ങനെ കൗൺസിലിംഗ് ആദ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല അവർ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പോയി അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് വന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സിലൊരു പെൺകുട്ടി ആ കുട്ടി ദിനേന മദ്യപാനിയാണ് അപ്പൊ ബാപ്പ ഉമ്മ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലല്ലാതെ അങ്ങനെ വരൂല ശരിയാണ് ബാപ്പ കുടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കുട്ടി അങ്ങനെ പറക്കത്തിന് കുടിച്ചു കുടിച്ചു കുടിച്ച് അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയി അതിന്റെ അഡിക്റ്റായി ആ കുട്ടിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറണമെന്നുണ്ട് അതിന് വന്നതാണ് മാറാൻ ആ കുട്ടി ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തു അള്ളാഹു സഹായിക്കും മാറാകട്ടെ ആ കുട്ടിയെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ കുടുങ്ങി എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ എല്ലാവരും നന്നാകാനാണ് നമ്മൾ വേർക്കണം ശ്രമിക്കേണ്ടതും പോലെ തള്ളിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ദുർബല നിമിഷത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന തെറ്റുകളാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ പിടിച്ച് മാറ്റണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഉപദേശിക്കണം എത്ര ഉപദേശിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയോ പത്ത് കൊല്ലം നമ്മൾ ഉപദേശം പതിനൊന്നാം കൊല്ലാണോ മാറ്റുന്നത് അലഹമുല്ല രക്ഷപ്പെട്ടു ഒരാളെയും അത്തരത്തിലുള്ള അധർമ്മത്തിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തുന്നതിൽ നമ്മൾ സമ്മതം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എസ് മൂളാനും പറ്റൂല ധാരുണമായ രംഗമാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഇവര് മസൂദ് അലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞില്ലേ കള്ളു കുടിച്ച് തോപ ചെയ്യാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കബറു മാന്തിക്കോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹുന് നിബിതങ്ങളെ ഖാദിമല്ലേ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു കബറു മാന്തി നോക്കൂ അവന്റെ തലഭാഗം കിബിലയിലേക്ക് കാണൂല കിബിലയിൽ നിന്ന് നേരെ പിടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും കാരണം കിബില എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്
ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തൃപ്തി അല്ല നടപ്പിലാക്കി കൊടുത്തത് പരിശുദ്ധ കാബയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാൻ സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടല്ലേ തങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തങ്ങളങ്ങ് തിരിഞ്ഞോ നബിയേ ആ വിശുദ്ധമായ ഭൂമികയിലേക്ക് തല തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടല്ലേ ഖബറിൽ കടത്തുന്നത് ഇവന് മസൂദ് റബി അള്ളാഹുന്ന് പറയുന്നു മദ്യപാനം നടത്തിയിട്ട് തോപ കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോയവരാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഖബറ് മാന്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തല നിങ്ങൾ എടുത്തോ ിലേക്ക് അവന്റെ തല കാണൂല അത് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകും കിബിലയിലേക്ക് വെക്കാൻ പോലും ഒരു ബഹുമാനം ആ തലക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി അപ്പം മസ്താഴ വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടി വരുന്നുണ്ട് മദ്യപാനം കൂടി വരുന്നുണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ ബാപ്പമാർ ജാഗരൂകരാകണം ധർമ്മബോധമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഒരു പതിനായിരം സ്ഥാപനത്തിന് ഏറെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോ പിശുക്ക് തോന്നരുത് ഹൈലെവൽ നഗരങ്ങളിൽ പോയി വിരാജിച്ച് രണ്ടും മൂന്നും വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ നട്ടപ്പാതിര നേരത്തെ വരുന്ന മകന് വാതിര തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മുന്നിലേക്ക് വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ മകൻ കല്യാണം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകൻ ഉമ്മാന്റെ മുന്നിലേക്ക് വീട് ഛർദ്ദിച്ചു പോയി ർദ്ധിച്ചത് മുഴുവനും മണക്കുന്നത് എത്ര ബിരുദധാരികളെയാണ് അങ്ങനെ പിടികൂടെ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മയക്കുമരുന്നിന്റെ മൊത്ത ചില്ലറ വ്യാപാരികളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് മദ്യപാനത്തിന്റെ അഡിറ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ നടക്കൂലേ ഉസ്താദേ എന്ന് ചിന്തിക്കും ഇല്ല കേട്ടോ സ്വബറോടെ ജീവിച്ചോളൂ ആഹ്റത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലേ മരിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസമില്ലേ മരിച്ചു പോയവരാണെങ്കിൽ ചീഞ്ചലമാണ് തൊക്കിൽ നിന്നും ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന ദുർഗന്ധ ജലമില്ലേ അത് കുടിപ്പിക്കാതെ വിടൂല അതെത്ര മാനക്കേടായ വിഷയമാണ് എത്ര അപമാനിതമായ സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ആറ്റുപത്തു മോശമായി പോകും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇമാം സുയൂത്തിറവിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ കാര്യം ഈദാ ഉൽ മുസ്ലിമി ഒരു മുസ്ലിമിനെ ശല്യം ചെയ്യുക ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമിനെയും ശല്യം ചെയ്യരുത് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമിനെയും ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കരുത് മുസ്ലിമിന് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് കാബ നോക്കിയിട്ട് മുഹമ്മദ് വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ കാബ നിനക്കെന്തൊരു ബഹുമാനമുണ്ട് നിനക്കെന്തൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് നിന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ദിബാദത്താണ് എന്നാൽ നിന്നെക്കാളും ബഹുമാനമുള്ളവൻ ഭൂമിയിലുണ്ട് അത് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനാണ് മിനിന്റെ ബഹുമാനം നിന്നെക്കാളും പരിശുദ്ധമാണ് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമിനെയും നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയരുത് ഒരു മുസ്ലിമിനെയും ശല്യം ചെയ്യരുത് ഒരു മുസ്ലിമിനെയും ഇടങ്ങേറാക്കരുത് അവൻ അയൽപക്കത്ത് ജീവിക്കുന്ന നല്ലൊരു മനുഷ്യനായത് കൊണ്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇല്ലാത്തതവനെ പറ്റി പറഞ്ഞോ ഉള്ളത് കൂട്ടി പറഞ്ഞോ ശല്യം ചെയ്യരുത് ഒരാൾക്കും കിട്ടുന്ന ഹൈറ് മുടക്കരുത് ഒരാൾക്കും ഷർറ് നീ കൊടുക്കുന്നവനാകരുത് ഹൈറ് മുടക്കിയിട്ടും ഷർറ് വലിച്ചിട്ടും ശല്യം ചെയ്തുകൂടാ 
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اهتملوا بهتانا ويثما مبينا بشواسي بشواسي نقل سياتا كتم برياتا كتم مبارا عروبي كن نور عبر بكتما يا كالوان پرنجي لكم ندي كالوان عبر پرجري بكم ندي ARIN موسیقی